Guten Tag, German learners. Are you ready to master German and become fluent in 50 words? That's what today's video is all about. Today I'm going to help you become fluent in German in 50 words. These are 50 of the most common German words that you're going to use all the time, so they're really helpful to know. I'll also share some example sentences with you so you know how to use the words in context. Let's get started. First is Hallo. It means hello. For example, Hallo, wie geht es Ihnen? Ihnen is formal for you. So if you approach someone you don't know in a formal business setting or it's a school, use Sie and Ihnen. Or if it's informal and you want to ask a friend, say, Hallo, wie geht es dir? Hello, how are you? Informal. Du and dir is for informal situations. Our next word is, Guten Tag, good day. You can also say, Guten Morgen, good morning. Or, Guten Abend, good evening. And, Gute Nacht, good night. Then we have ja, that means yes. And the German j or jat sounds like a ja in English. Ja, ja, ich möchte gerne eine Tasse Kaffee. Yes, I would like to have a cup of coffee. Or ja, ich bin bereit. Yes, I'm ready. Next we have nein, no. Nein, danke, ich habe schon genug gegessen. No thanks, I already ate enough. Nein, ich bin noch nicht bereit. No, I'm not ready yet. And then we have bitte, please. Bitte entschuldigen Sie mich. Please excuse me. Kann ich bitte die Speisekarte haben? Can I please have the menu? Another is danke, thank you. Danke, das Essen schmeckt sehr gut. Thank you. The food tastes very good. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Thank you for helping me. Entschuldigung. It means excuse me. Entschuldigung. Können Sie mir bitte helfen? Excuse me. Could you help me please? Entschuldigung. Können Sie das bitte wiederholen? Excuse me. Could you repeat that please? Next up is Auf Wiedersehen. Goodbye. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Goodbye. Until next time. Or, Auf Wiedersehen. Es war schön, Sie kennenzulernen. Goodbye. It was nice to meet you. Now let's look at some common personal pronouns. Ich means I. Ich bin müde. I am tired. Ich mag Kaffee. I like coffee. Then we have du, you, informal. Du bist meine beste Freundin. You are my best friend. Du hast eine tolle Idee. You have a great idea. Er means he. Er arbeitet als Arzt. He works as a doctor. Er spielt gerne Fußball. He likes to play soccer. Sie is she. Sie studiert Medizin. She studies medicine. Sie liest gerne Bücher. She likes to read books. Then we have es, it. Es regnet draußen. It's raining outside. Es ist spät. It is late. Then we have wir. It means we. Wir gehen heute Abend ins Kino. We're going to the cinema tonight. Wir haben zusammen studiert. We studied together. Then we have ihr. It means you, plural. Ihr seid meine besten Freunde. You are my best friends. Ihr habt eine tolle Arbeit geleistet. You have done great work. See is they. Sie sind meine Eltern. They are my parents. Sie haben ein Haus am See. 
they have a house on the lake. C with a capital S means you. So Sie haben ein Haus am See could be you have a house on the lake or they have a house on the lake. You'll have to rely on context to figure out which one it will be. Next we have verstehen, to understand. Ich verstehe Deutsch. I understand German. Verstehst du, was ich meine? Do you understand what I mean? Then we have sprechen, to speak. Ich spreche Englisch und Deutsch. I speak English and German. Kannst du Deutsch sprechen? Can you speak German? Then we have Englisch. English. Ich lerne Englisch in der Schule. I learn English in school. Kannst du ein SMS auf Englisch schreiben? Can you write a text message in English? Next we have Deutsch. German. Deutsch ist meine Muttersprache. German is my native language. Kannst du das auf Deutsch erklären? Can you explain that in German? Then we have wo, where. Wo ist der Bahnhof? Where is the station? Woher kommst du? Where do you come from? Next on the list is kosten, to cost. Wie viel kostet das? How much does that cost? Es wird viel Geld kosten. It will cost a lot of money. Then we have links, left. Biegen Sie links ab. Turn left. Der Laden ist auf der linken Seite. The store is on the left side. Then we have rechts, right. Biegen Sie rechts ab. Turn right. Der Parkplatz ist auf der rechten Seite. The parking lot is on the right side. Then we have geradeaus, straight ahead. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Go straight ahead to the stoplight. Der Supermarkt ist geradeaus. The supermarket is straight ahead. Then we have oben. Up or above. Der Koffer steht oben im Regal. The suitcase is up in the shelf. Bitte gehen Sie die Treppen nach oben. Please go up the stairs. Unten is down. Der Laden ist unten im Erdgeschoss. The store is downstairs on the ground floor. Der Keller ist unten. The basement is below. Next is groß, big. Das Haus ist sehr groß. The house is very big. Hast du eine große Familie? Do you have a big family? Then we have klein. It means small. Die Wohnung ist klein. The apartment is small. Ist deine Wohnung klein? Is your apartment small? Then we have schön, beautiful. Der Strand ist schön. The beach is beautiful. Das ist ein sehr schönes Kleid. That is a very beautiful dress. Then we have gut. It means good. Das Essen schmeckt gut. The food tastes good. Das war eine gute Idee. That was a good idea. Schlecht means bad. Das Wetter ist schlecht. The weather is bad. Der Film war schlecht. The movie was bad. Then we have teuer, expensive. Das Auto ist teuer. The car is expensive. Der Urlaub war teuer. The vacation was expensive. Next we have billig. Cheap. Das Hemd ist billig. The shirt is cheap. Wo kann man hier billig essen? Where can I eat cheaply here? 
Then we have Essen, food. Ich mag italienisches Essen. I like Italian food. Hast du Essen dabei? Do you have food with you? Next we have trinken. Was möchtest du trinken? What do you want to drink? Wir müssen genug trinken. We must drink enough. Then we have Wasser. Water. Ich trinke gerne Wasser. I like to drink water. Das Wasser ist sehr kalt. The water is very cold. Then we have Bier. Bier. In Deutschland trinkt man gerne Bier. In Germany, the people like to drink beer. Kann ich bitte ein Bier haben? Can I please have a beer? Then we have Wein. Wine. Ich trinke gerne Rotwein zum Essen. I like to drink red wine to the food. Der Wein aus der Region ist sehr gut. The wine from the region is very good. Then we have Kaffee. Coffee. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. I drink coffee every morning. Wie trinkst du deinen Kaffee? How do you drink your coffee? Tee. It means tea. Trinkst du gerne Tee? Do you like to drink tea? Hast du Lust auf eine Tasse Tee? Do you feel like a cup of tea? Then we have Frühstück. Breakfast. Was isst du zum Frühstück? What do you eat for breakfast? Das Hotel bietet ein Frühstücksbuffet an. The hotel offers a breakfast buffet. Then we have Mittagessen. Lunch. Ich esse Salat zum Mittagessen. I eat salad for lunch. Gehen wir zum Mittagessen? Are we going to lunch? Next is Abendessen. Dinner. Was gibt es zum Abendessen? What's for dinner? Ich habe ein leckeres Abendessen gekocht. I cooked a delicious dinner. Next is Zeit. Time. Ich habe keine Zeit. I don't have time. Hast du Zeit? Do you have time? Next is Uhr. Clock. Or hour. Die Uhr an der Wand geht falsch. The clock on the wall is wrong. Was sagt die Uhr? What does the clock say? And we have gestern, yesterday. Gestern habe ich gearbeitet. Yesterday I worked. Was hast du gestern gemacht? What did you do yesterday? Next is heute, today. Heute ist ein schöner Tag. Today is a beautiful day. Was hast du heute vor? What are your plans for today? Morgen, tomorrow. Morgen habe ich einen Termin. Tomorrow I have an appointment. Was machen wir morgen? What are we doing tomorrow? Finally is danach, after. Wir können danach essen. We can eat afterward. Zuerst gehen wir einkaufen und danach gehen wir ins Kino. First, we're going shopping. Then, we're going to the cinema. I hope you enjoyed these 50 German words and that they get you on the path toward being fluent in German. If you practice a little every day, you'll be fluent in German in no time. If you want to learn more about the German language, go to mygermanizedlife.com. You can find more resources for pronunciation, vocabulary, and grammar. You can print out flashcards, hear audio recordings, and read lessons. I hope you'll come back next week for another German lesson, and stop by every day for those German language shorts. I'll try to teach you as much vocabulary as I can. Thanks so much for liking and subscribing, German learners. Bis bald. Auf Wiedersehen.